哎呦，我可没有你爸爸妈妈想的那么开啊！说实话，我这孩子有大事小情的，我我操心的要命，真的。嗯，<笑>行，你们聊是吧？我那个什么，正好收拾屋子，今天买这衣服啊、袜子什么的，我过过水。嗯哼，行，你们聊吧，我不打扰你们。嗯，您不是要过水吗？啊，对啊。啊，哦，哦，对对，我我去过水。你想和我说什么？今天谢谢你陪我妈逛了一下午。哦，对了，我把那个衣服的钱转给你。干什么？我那是给你买的礼物，我能收钱吗？你要是觉得过意不去，就回我一个礼物，行吗？好。嗯。哎，阿、啊、姨。嗯。啊啊啊！我那个什么，我我我拿东西。拿什么东西啊？啊，就就这个，我每天都要吃的。哎，对了。那个什么，你们吃不吃苹果啊？那今天菜多油啊！我给你们弄个苹果，给你们解解腻。妈，我们喝水就行。哎，对了，林姐，我给你看点东西，来一下。啊、哦，啊，哎，你们看什么呀？让我进来，就是看书。一会儿你就知道了。瞧，七七就七七，那么大姑娘一点都不矜持。林姐，啊、哎呀，林林姐呀、啊，这个卖抹布的卖家吧，他不肯给我退货，如像这种情况，我该怎么处理呢？啊，估计这么晚了，卖家应该休息了。这样，阿姨，你把这链接发给我，明天早上我帮你处理。哦，不早了哈。哦，哎呀，阿姨得对你的安全负责任。你看看，这清风吧，上一天班太累了，他也送不了你。我这样，这样我我我帮你叫个车，不用，没，我自己叫，没关系没关系，阿姨我自己叫，哎，我就先回去了啊，阿姨啊，我不是不是我我给你叫车，车没来呢，等一会儿，阿姨我自己叫，不行不行不行，我得给你叫车，我给你叫车，你看看看，我给你叫车啊，你别着急别着急。阿姨，我走了。哎呀，好嘞，林姐，哦、那个你不用送了，我不送，我送你，注意安全啊！我就送你到这儿了，再见啊，再见，再见。<笑>哈原本我觉得林杰挺好的，现在一接触，我觉得一点儿都不好。他就花钱大手大脚的，而且你买东西根本就没品味啊！关键你是就这男女关系上太主动了。你说这么晚了他不走，他干嘛呀？他想是不是太随便了？妈。我倒觉得通过接触，林杰这人挺好的，啊，对我很主动，而且我们有共同语言。我决定了，跟他以结婚为目的继续交往
。什么呀，儿子？什么呀？你，我跟你说，这个这个这个婚姻绝不可能是儿戏，你不能这样。林杰他不不行，你得考察考察他再说。之前不是您强烈推荐他的吗？不是您说喜欢他的吗？是是。嗯，可是我那个时候真的不早了，那个过水的衣服弄完之后，您早点回去休息，我还得看资料呢。啊，不是，哎，儿子，你你你听我，接触几天呐、啊，就以结婚为目的了，真是的。这林杰，我觉得一点都不适合你，也不适合咱家。你这可都第三杯水了哈，你不盛的话呢？哎，师傅，我今天牛排吃太多了，不好消化，最后一杯，最后一杯。你刚才在那胡说八道的，我还没教训你呢啊！以后不能这样。不是师傅，那一家人都在挤着你，我看不下去了。我那是帮你提面儿。帮我提什么面儿啊？用不着。不过呢。刚才还是谢谢你。喝完了吧？刚刚跟你走了，都几点了？再喝一口。师傅，要不我们看个电影吧？看电影？这不有电视吗？姐，别看了。就看一部。哎呀，就看一部啊！哎，我是不是伤着你了？没事吧？你这伤也不严重，怎么回事？没事儿，没事就好。师傅，其实我想，才留下来是吧？你同意啊？行啊。不要吧！什么不要吧？你留下来不就为了这个吗？师傅，我都累一整天了，能不能让我放松放松啊？当然不行了！你既然想当机长，就应该有成为机长的自我规划。我有规划呀、啊，我的规划就是做你唯一的御用副驾驶。唯一个头啊！民航的规定你不知道啊？来，看这里，这是 Y 幺二 E 新机型的一个课程。你先扎实掌握理论，之后我再安排你做模拟机训练和本场训练只有十个月大，他得的是完全型心内膜电缺损，病变地方多而且严重，并且已经出现了心包肌。如果不能及时做手术，很容易导致心力衰竭。目前手术安排在本周三，由我主刀，杨明医生和林杰医生配合我。好的。好。喂，高院长，您找我有什么事吗？哎，李晴啊。哎呀，这段时间清风留在燕西挺稳定的。我真的是要好好感谢你啊！您不用谢我，您都谢了很多回了。我不是说过吗？徐医生留在医院，全是因为您的缘故。总之，我欠你的情，我会牢牢记住的。哎，对了，雨晴，你最近跟清风的关系怎么样啊？啊，就还那样啊。嗯，我们之间就是点头之交。不过我到现在还是觉得你们两个非常般配呀、啊，你们要不要再尝试一遍？啊，高院长，我跟徐医生，我们两个人就是住在专家公寓的邻居，嗯，其实真的什么关系都没有。哦，我明白了。
过我还是要表达一些我对你的感谢。如果你有什么事情需要我帮忙，你尽管开口啊。哦，其实我这边还真的有点事情想要拜托您，啊，就是呃，我父亲心脏之前说过不舒服，嗯，能不能抽空来去看一下？当然可以啊，我很乐意啊。那就太好了，谢谢您。来了，你怎么也不见爸妈一下啊？你身体还好吧？好好着呢，在呢，给你叫的。老关，老关，雨晴来了，快点出来吧。老关，爸。哦。前两天还不愿意登门呢，今天怎么赏脸了？不能好好说话呀。对了，燕西医院的高院长答应我说这个周末来给爸看看病，你们要留时间啊。你把医院的院长请到家里来给你爸看病，那得花多少钱啊？不是钱的事儿，刚好前段时间我帮他一个忙，算是人情吧。老关。你看你女儿对你的病多上心呢，把医院的大院长都请到家里来给你看病，别老跟你女儿闹脾气了。我身体好着呢，不用看。你看你谁呀？晚上整天叨唠着说心口疼、喘气儿也难受，这会儿嘴硬。哎呀，不看就不看吧，反正关振仁也快结婚了，等到时候啊，生了孙子也不知道谁给看。呃。呃，行吧，反正周末闲着也是闲着，随便晚上给聚了，人院长也没面子，是吧？来吧，来吧。行，妈，那就这么定了啊。好，好。爸，嗯，不能变啊。嗯。高院长，您太客气了。我真没想到你能答应我的私人请求。在我看来，给病人看病是不分休息或者是工作时间的，更不牵扯什么私人感情。说得好啊，行医治病不分公司。高院长，雨晴，哎呀，高院长，你们来了。哎，你好，你好。哎，高院长，啊，进来了。好，来坐，进，请。我我给你们介绍一下啊，这位是我们燕西医院心外科的徐清风医生。徐医生临床经验非常丰富啊，目前是我们心外科最优秀的副主任医师。哇，这么年轻，真是有为啊！我给你们沏茶去。哎，谢阿姨。高院长，徐医生，呃，特别感谢你们还亲自跑一趟。请问是哪位身体不舒服啊？我爸。哎，爸，你怎么在这看报纸啊？不让他看。哎，你又怎么了？不是说的好好的吗？说好了是让老院长看，不是他。那个，人家医生很难来一趟的。那徐秀兰到处吹，说他儿子什么外科一把刀啊，让他儿子给我看，那不给他长脸子吗？我不愿意让他看。爸，你太搞笑了吧？你看医生还管他妈是谁啊？面子比命大。哎，你
。哎呀，行了，走。那个徐医生很厉害的，那治骨的病就是他开刀给治好的，而且人家在协和医学院可是博士生毕业，光论文就写了三十多篇，那十一篇都刊登在四大顶级的医学杂志上。而且在心血管领域做出重大贡献呢。哎，你跟他什么关系啊？还替人背上简历了？喝茶喝茶。行行行，呃，既然是高高院长推荐的，是吧？想必那个徐大夫也有点本事，那今天你就给受累吧。啊，不过今天这事不回去别跟你妈说啊。我跟您是医患关系，跟我妈无关。来，这是您的病历和片子是吧？哎，来，秀。行。这个是最后一次带你的诊断啊，这个是 B 超，这还有这个啊。做完结束，刚刚一百您最近有没有胸闷、胸痛、呼吸不畅的感觉、啊？有。没有。你看病是我看病。哎，你少说点吧。那晚上睡觉的时候有没有上不来气儿的感觉？也也没有。还怎么回事儿？这是啊，我根本没他们说那么严重。你让医生说，是，你少说两句。我来贴下心脏。心率和血压都还正常。哦，您不用太担心。你瞧瞧，我说什么来着？是吧？你们就老拿我当病秧子呀？但是高血压、冠心病。摇饮食吃药，忌大鱼大肉。嗯，禁烟戒酒，不舒服一定别忍着，要去医院及时就医。另外最重要的一点，要控制情绪，保持心情舒畅。听见没有？你们谁都别惹我生气啊！听见了，听见了。控制情绪靠自己，心态靠自己调整。很多情况下是自己给自己找气生。徐大夫，啊，您说他没大事儿。哦，这我们就放心了。喝茶。呃，高院长，嗯，呃，您跟徐大夫谁跟妇产科有熟人呢？我呀。哦，你跟那小男孩发展这么快啊？什么小男孩？什么小男孩？哪有小男孩啊？爸，你别瞎问。怎么是瞎问呢？啊，我替我儿媳妇打听打听，我儿子要结婚了。哦。爸，你可真逗，自己看病还惦记你儿子。嘿，宝早晚得生孩子，我得早做准备，早安排。高院长，徐大夫，哎呦，今天你们休息，还让你们跑家里一趟，哎，这会儿到饭点了，在家里吃个便饭啊。哎呀，不用这么麻烦了，我们马上就走了。真不麻烦，真不麻烦，吃便饭，来坐坐坐。哎，好好好。你请啊，帮妈个忙吧。不是妈，你坐着吧，我去弄。关妈妈，快坐下休息。不能总是老人照顾孩子呀，有些家务活可以让年轻人去做呀。哎，是是啊，你去帮帮雨晴的忙啊。那不用不用，坐坐，自个儿能行，没事儿。阿姨，洗手间在哪儿？啊，哦，在这儿，我带你去吧。哎，您您您您喝。哎，好好。你进来干嘛？我们院长让我来帮忙。哎呀，外科金手指多金贵啊！你还是出去待着吧。机长的手也很金贵。有鱼啊！哎，我来做鱼。我会做吗？
在吸油烟机左上角的柜子里呢。哦。刚才您说是需要妇产科的大夫是吧？啊，那日子定了吗？没有没有，那就是先聊着。哎，呃，我去帮帮孩子。哎，坐那，坐下坐下坐下，这些事情就让年轻人去做啊，让他们多接触接触啊，这这好不好？那那这也对也对。对，你这是日子定了吗？没没，你这稍微有点早，但是咱这当家长的相互都理解。是吧？您也有这么一天呢。等孩子大了，结婚娶媳妇儿，咱们不得给提前先说。这病，这还没影呢。嗯、行啊，我一直以为你妈把你照顾得很好，不会做饭。我会做饭，只是我妈在家的时候我没有时间的机会。来，品鉴一下。这点小事我自己来就行啊，你们就该干嘛干嘛啊，不用担心。磊磊，你注意啊，这些杯子碗脆了可不怕，主要就是别扎着你。哎，放心吧，小心点儿。辛苦了，孩子。哎，真是好孩子。哎呀，哎，你别说我喝这这酒怎么这脑子有点晕呢？不行，我得回屋躺会儿。我说了你少喝点，你看看你。不行啊，我扶你。慢点，慢点。你干什么呢？谁让你来的啊？这是你来的地儿吗？客厅待着去。嗯，去。你去。哼。老婆，吃点饭后水果。不想吃。什么不想吃啊？你得补充点维生素啊！气都气饱了，还补充什么维生素？你生气，我还生气呢。哟，你有什么好生气的？你跟谁生气呢？李薇同学，你现在是越来越皮了啊！把我的话当耳旁风是吧？非要跟我对着干是吧？我跟你说，这个事儿现在必须接受惩罚，不然你记不住。我还要接受惩罚？我接受什么惩罚呀？我。还接受什么惩罚？我体罚，手伸出来。行行行，来给你，我看你想干嘛。你说你这女孩子的手，怎么能洗碗啊、进厨房、碰凉水啊？那水多凉啊！水凉不说，还有那洗洁精，洗洁精里面是什么，你知道吗？都是化学物质，把你手弄坏了怎么办呀？啊，那只手来，以后不经过我的同意，不许再进厨房，不许再洗碗，听见没
，也给我把这小手保护好了，保护的白白嫩嫩的，这才是我关着你老婆的小手。嗯，来，我给你做个手部 SPA。哎呀，好啦，我也给你涂涂色。老公，你真好，我要保护好我自己，你也要替我保护好你自己，我们两个。要在一起一辈子，我要你的小手一辈子都这么嫩，嗯嗯嗯，一点皱纹都不可以长出来。诊了，那，你你怎么进来的？那他把钥匙给我了。他把钥匙给你了？这孩子，你不是你也是？他把钥匙给你，怎么跟我说一声啊？这简直我一进冷不丁吓我一跳，我当有坏人进来了呢。不能，林姐，哎，你今天不用上班吗？我今天休息，所以想着帮他整理整理房间，再给他备点吃的。嗯，你给他整理房间，这是你给他备的啊？嗯，给他买的面包，呃，给他当早餐用的，还有水饺，他可以当夜宵，还有火腿，还有午餐。姐，这些东西长时间吃对身体不好，你是医生。这点常识你不懂吗？我以为哦，没关系，没关系。有这些东西收拾收拾，你拿回去自己吃吧。因为我们清风不吃这些东西，我一般给他都吃鲜鸡蛋、鲜牛奶、鲜水果、蔬菜，我都是现吃现买的。啊、哦，没关系，一会儿带回去吧。你给他收拾哪儿了还？他的屋子吗？啊，对，他房间。我看一看，给他衣柜整理了一下。这衣服你挂的？嗯，这衣服挂的都不对啊。嗯，应该是颜色由浅到深，由薄到厚，由左到右，外衣、衬衣、裤子、内衣，你各有各的位置，你顺序一乱，七分就找不到了。我重新挂。啊，别别别别，你不要，还是我来吧。你还收拾哪儿了？卫生间，我看看去。我擦了一下。明姐，嗯，你用过马桶啊？马桶我，你用过之后应该把这马桶圈掀起来。你是医生，你懂的，上面细菌很多的。我从来不让我们清风动这马桶圈。以后我知道了。这什么呀？嗯，这个，呃，这这牙牙膏，德国的品牌，它可以保护牙龈。我们同事都特别爱用这个。哦，这这么好啊？那行吧。如果真像你所说的，那我就不扔了。你拿回去自己用吧，因为我们清风牙龈没有毛病，而且他坚持用国产的品牌。还收拾哪儿了？阿姨，您还支持我和清风吗？想让我支持你？你呢？早就想一脚把我踢出去了，是吗？阿姨，您误会了，我都是按照您的嘱咐，只是想把他照顾得更好。按照我的嘱咐，真棒，借口找的真好，林杰呀，我一直看好你，你怎么对我的？啊？刚几天你就变脸了，心里根本就没有我。我没有。别说了，就这些天。你的一言一行、一举一动，我都尽收眼底。我为什么这么耐心的教你啊？啊，你反过来怎么对我的？衣食住行，每一样都想按照你的想法来，你根本不尊重我。你比我更了解他吗？你更熟悉他吗？你认识他多年，我认识他多少年？阿姨，我肯定不能跟你。不要再说了，你简直太让我失望了。这样吧，你你那什么，你你你，你把这钥匙。把钥匙放下，啊，还有
，就是你跟他的关系。你依赖我，依赖我考虑不周。我呢，再好好的观察观察你吧。阿姨，之前您挺喜欢我的，怎么最近清风就对我好一点，您就接受不了了呢？到底是清风找女朋友，还是您找女朋友？是，你什么意思啊？哎，你是什么意思？你是觉得，在清风心里，你的位置高于我，我吃你的醋了是吗？<笑>太可笑了！我是他妈，你能跟我比吗？太滑稽了，你简直是！哎呀！阿姨，您这是病。你说谁有病？太没教养了！一个女博士，书白念了吗？你瞪着我干嘛？你想把我吃了吗？你是不是觉得清风应该没有我这个妈呀？你是不是觉得你现在应该想干什么干什么是吗？太可怕了你，你简直是太可怕！我就没有想到你会这么厉害。你呀、啊，你现在暴露的真是挺及时的，要不然我会后悔，知道吗？什么也别说了，钥匙放这儿。干嘛？那我打幺幺零报警，让警察来处理这事儿，好不好？切，真是太可怕了，简直是！这种女孩子我真是没有见过，太可怕了。今天谢谢你啊！你们两个怎么一起回来的？啊，那个高院长和徐医生去帮我爸爸看看病。我你们俩我先进去了，谢谢你啊。你怎么了？我有有事想和你说。进屋说吧。出去说。我不知道，我是到底哪儿做的不够好，还是我做错了什么？阿姨对我的转变会那么快，就像仇人一样，让我立刻交出钥匙，不然就叫警察。林姐，这就是当初我不同意我们俩交往的原因。嗯，是什么意思啊？因为我知道。过不了几天，我妈就会变得不喜欢我身边的女朋友。儿子回来了，赶紧洗洗手，换衣服，吃饭。今天出诊，休息还出诊，上谁家了？妈，林杰那儿是怎么回事啊没？没怎么回事啊。你还说呢，你这孩子，你把钥匙给他，你怎么不跟我说一声呢？啊，那个，那个，他今天不是来收拾屋子吗？结果收拾的哪哪都不是，我就指点了他几句。结果他说我有病，那我当然就不高兴了。我说你把钥匙放下。结果他真的气哼摔一摇就走了。妈，以林杰的心理素质
不会因为您随便指点他几句，他就哭成那样。他怎么了？他哭了？哎，他居然跑去跟你哭了！嘿，我这林杰，不是我不是指点他几句，难道我还打他骂他不成吗？啊！哇，哎呦，这个林杰呀，这个林杰啊，啊，他刚跟你处几天呢，他就能在背后搬弄是非、挑拨离间？这林杰。我跟你说，我算是看清他的真面目了。这种女孩不能要，坚决不能要。你你这样，你去找他谈，你跟他说，你们俩不合适，分手，彻底断了他的痴心妄想。行了行了，咱们不说他了，咱先吃饭，啊？我饱了。哎呀，还没吃呢，你怎么就饱了？啊、哦，那行，那行，等一会儿你想吃的时候咱们再吃吧，哈。对了，你跟林杰谈啊，反正一开始你也不愿意跟他交往，你是因为妈妈你才跟他开始谈的，但是现在妈妈支持你跟他分手机里存的不是国外旅游的照片啊，什么 KTV 啊、广场舞的，我呢，我的手机里存的全是我儿子的照片。我的最大愿望就是要用一辈子的时间，好好的照顾我儿子。我的目的只有一个。就是让我的儿子过得好。儿子，我真的觉得林杰不适合你，你们在一块相处的时间也不长，所以我想，应该断了。不想跟林杰分手、啊，不听妈妈的话了。知不知道，这已经不是您第一次让我跟别人分手了。每回都是这样，您风风火火四处的给我介绍女朋友。为什么会这样？因为您觉得这是一个好母亲该有的样子。可是，但凡我跟哪个女孩走的稍微近了那么一点点，您就会找出各种理由去反对。不管什么样的女孩，你总能找到缺点，然后。不依不饶，不搅和黄了，绝不罢休。因为从始至终，您就无法接受我身边有任何女孩的出现。你只想把我绑在您的身边。儿子，你你你别发脾气，你别你别生气，千万别生气。你怎么这样说妈妈呢？妈妈真的不是这样想的，他们真的不适合你，这些女孩不适合你，所以我才反对的。妈，你不知道。你不知道，一个人的婚姻失败，对一个人的一辈子影响有多大？妈妈不想你走我的老路，儿子。妈妈，我听你的，我跟林林俊分开，我跟他也都解释清楚了，我跟他分开没关系。你你你，妈，您放心，不会有任何人把我从您身边抢走。我我想好了，我可以不谈恋爱，我放弃谈恋爱，我我我放弃结婚，行了吧？儿子，儿子，我不是这样，儿子，儿子，你干嘛去啊？妈
，出去透口气，行吗？小白，这么早你在这儿干嘛呀？既然要蹭饭，当然是从早饭开始了。那给你拿了果汁，营养又健康。蹭饭这事儿还真不客气啊，走吧。哎，徐医生，刚下夜班啊？没有。你等一下。嗯。怎么都是草啊？我啊，刚刚在那边草地上晒太阳来着。你这个样子像在草地上睡了一宿，要不要一起吃早餐啊？不用了，我不饿。你现在回去谁给你做饭呀？反正我们俩吃也是吃，一起吧。来，谢谢。那打扰了。没事。师傅，那个、嗯，走吧。